हेलो एवरी वन सो रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला था कि यदि आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी थिंग है ना यू कैन आस दैट इन माई इंस्टाग्राम स्टोरी ऑन मेड शॉर्ट्स एंड जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं ऑल दो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आई हैव ट्राई टू यू नो मेक सम ऑफ देम इन दिस वीडियो सो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एम बी बी एस में फर्स्ट ईयर में आएंगे उनके लिए ओके सो आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन टेलीग्राम सो लेट्स बिगिन सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच विच वॉज बाई मैक्मम स्टूडेंट्स ओके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट थिंग शुड आई स्टार्ट माई नीट पी जी प्रपरेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और किच किस ईयर से शुरू करना है राइट right? सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग दिस इज द यू नो एलिफेंट इन द रूम सो नाउ आंसर कैन बी टू अप्रोचेज ओके देर आर वन काइंड ऑफ स्टूडेंट राइट नाउ हु आर ऑलरेडी इन प्रेशर मे बी ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन या तो नीट यू जी में जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ या बहुत अभी से काफ़ी एम्बिशियस है जो अच्छी बात भी है ठीक है सो इधर दे आर इन लॉट ऑफ प्रेशर वेर इज अदर काइंड ऑफ स्टूडेंट हु आर ओके अभी तो एडमिशन हुआ है अभी से क्यों सोचना है ना and this approach is also right so now let's strike a balance so what is the balance the balance is the key to understand the context theek hai abhi kya hoga now basically once you start your college first you know initial 1 2 months will go on just like uh, understanding the things right aap anatomy mein jaoge aap dekhoge acha dissection hall hai hai na then you will dissect the cadaver fir aap cadaver ko dissect karke usko padhna kaise right जो ऑर्गन्स आप देख रहे हो उसको आपको पढ़ना कैसे यू विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा फिजियोलॉजी में इतना कुछ मतलब uh, मतलब कुछ दिखने जैसा कुछ नहीं है सीधे सीधे फ्लो चार्ट से मैकेनिज्म से जिससे कोई चीज़ हो रही है एंड बायोकेमिस्ट्री उससे भी ज़्यादा ड्राई है जिसमें आपको सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म की साइकिल्स हैं काफ़ी हैवी साइकिल्स लगती इनिशियली है ना वो साइकिल्स हैं और काफ़ी ऐसा टेक्स्ट है जो पहली बार तो क्या दूसरी बार में भी समझ नहीं आता समझ आ जाए तो याद नहीं होता ओके सो फर्स्ट दीज थिंग्स विल टेक टाइम ओके यू वॉन्ट बी एबल टू यू नो अंडरस्टैंड एवरी थिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ओके तो माई एडवाइज इन दिस रिगार्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट टू वेरी एनी थिंग रिगार्डिंग योर पी जी प्रेपरेशन इन योर फर्स्ट ईयर ओके दिस इज इन जनरल फर्स्ट ईयर आप मतलब मान के चलो अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो उस बारे में तो भी इट्स ओके देर इज नथिंग टू वरी अबाउट नाउ फॉर दो स्टूडेंट नहीं जिनको करना ही है जो मतलब जिनको कोई ऐसा दिमाग पर स्ट्रेस आए या नहीं आए उनको करना है ओके सो ना वॉट आई वुड एडवाइज कि शुरू के चार महीने रुक जाओ ओके इट्स नॉट लाइक स्टॉपिंग और नॉट स्टडिंग आपको पढ़ना है बट पहले आप जो एम बी बी एस का मेन क्रक्स है उसको पढ़ो लाइक यू नीड टू स्टडी अनाटमी वर्ड टू वर्ड ठीक है पूरी बी डी चौरसिया पढ़ना है होता क्या है इफ यू स्टार्ट इमेजिनिंग फॉर पी जी प्रेपरेशन अपर लिम जो अनाटमी है आप कोई भी कोचिंग का उठा लोगे मुश्किल से तीन या चार घंटे में अपर लिम का अनाटमी खत्म हो जाएगा मुश्किल से बारह पंद्रह टॉपिक्स होंगे जिनको आपको पी के लिए पढ़ना है ओके तो अब आप क्या करोगे इफ़ यू स्टार्टिंग आप शुरू से वही वीडियो देख रहे हो वही टॉपिक पढ़ रहे हो और बस सिलेक्टिव एम लगा रहे हो तो आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी आप अगर अपर लिम अनाटमी के लिए आप सड़ी से सड़ी चीज़ मतलब अगर ऑस्ट्रियोलॉजी है उसमें कुछ भी है आप अगर स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप पूरा पूरा पढ़ोगे तो वो चीज़ इनिशियली बहुत काम आती है इनफैक्ट पूरा फर्स्ट ईयर तो ऐसा है कि यू कैन स्टडी द एंटायर टेक्स्ट बुक है ना फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट की हम पूरी बुक पढ़ सकते हैं सेकेंड ईयर से आप ये कोई भी सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे पैथोलॉजी में रॉबिन्स इतनी वास्ट होती है टाइम इतना कम हो गया है कि आप पूरी बुक पढ़ ही नहीं पाते हो तब आप फिर जाके थोड़ा सा नोट्स पर डाइवर्ट होते हो पीजी कोचिंग्स में आप वहाँ से शॉर्टकट के थ्रू आप याद रख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट ईयर में अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो फर्स्ट लर्न एवरीथिंग ओके एटलीस्ट फोर मंथ्स साथ साथ यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्योंकि जब आपको सब आता है तो उसमें से थोड़ा तो आराम से बन जाएगा ना अब आप यदि शुरू से बस थोड़ा ही पढ़ोगे तो आगे चल के आपको ना तो सब बनेगा और फिर वो थोड़े में भी अगर हल्का सा ट्विस्ट आया तो आपको वो भी नहीं बनेगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द प्रोसेस एम फिर लगाओ तो आपको पता चलेगा किन टॉपिक से एम आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं ओके सो दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वेट फॉर फर्स्ट फोर मंथ्स इट्स नॉट लाइक यू डोंट हैव टू स्टडी अगर आपको पढ़ने की इच्छा है पढ़ने के लिए आपको कोई कभी मना नहीं करता है ओके okay? पढ़ आप कभी भी कहीं भी सकते हो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड डोंट कीप दैट थिंग इन माइंड अभी आपको बस सब्जेक्ट पढ़ना है ओके जस्ट द सब्जेक्ट आप अपनी क्लासेस सुनिए आप डिसेक्शन करिए सब करिए ओके सो नाउ लेट्स मेक इट क्विक क्वेश्चन टू एम बी बी एस अब्रॉड सो एम बी बी एस अब्रॉड के बारे में मुझे ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ नहीं पता है मैंने अपने कई
तो आपको नोट्स बनाना सीखना है ठीक है सो फॉर दोज पीपल अगर आप नोट्स और क्यू बैंक लेते हैं तो कोई भी यूनिट जैसे आपने अपर लिम लिया तो अपर लिम का आप पहले क्यू बैंक देखिए कि क्या बेसिकली क्या क्या कंडीशन है क्या क्या यू नो यूजली क्वेश्चन होते हैं फिर आप अपर लिम के सिलेक्टेड जो भी टॉपिक से कुछ पढ़िए नोट्स में से पढ़िए फिर नोट्स में से आप उसको यू नो देखिए कि आपने नोट्स बनाना सीखे कि नहीं आपकी जो थिंकिंग है वो उतने लेवल तक जा रही है कि नहीं कि यू कैन इंटीग्रेट है ना फिर उसको आप धीरे धीरे याद कर सकते हैं एंड यू कैन प्रोसीड है सो दैट इज़ द वे यू कैन यूज़ द नोट्स एंड क्यू बैंक एंड फॉर दैट यू हैव टू जस्ट विजिट डिस्क्रिप्शन आई विल ड्रॉप अ लिंक देयर जिनको नहीं पता है वो उस लिंक से ले सकते हैं सो ना क्वेश्चन फोर इज सम टिप्स ऑन डायग्राम बेसिक्स ऑफ अनाटमी सो बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप डायग्राम स्किल्स अच्छी कर सकते हैं सो एज सच इम्पॉर्टेंट बस एक ही लाइन है अनाटमी के डायग्राम के लिए कि एवरी डायग्राम विच कैन बी ड्रॉन इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम इन अनाटमी ठीक है अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बनाया जा सकता है तो उसमें से आपको लर्निंग मिलेगी जो नहीं बनाया जा सकता ऐसा नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट यदि आप उसको नहीं भी प्रैक्टिस करते उसको आप बस समझ लीजिए कि आप ऑब्वियसली अगर पूरा स्कल बोन की इतने सारे स्ट्रक्चर आप एक ही डायग्राम में बना देंगे सो यू कैन ड्रॉ दैट बट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम इट वेरी वेल ओके सो अनाटमी में डायग्राम तो सभी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूटी है ना आप सीधे पूरा ये पार्ट स्किप करके सीधे ये नहीं पढ़ सकते जब तक आपको ये नहीं पता ओके सो आप पहले इसके डायग्राम्स देखेंगे सारे फिर इस तक पहुंचेंगे राइट सो यू नीड टू फोकस ऑन डायग्राम वेरी वेल जो बन सकते हैं वो बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑल डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट देन दिस इज द क्वेश्चन कि जो एम के प्रॉफ uh, का स्कोर होता है उसका कुछ कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम में वेटेज होता है क्या सो so, हमारे टाइम पे एम्स पी में यू रिक्वायर्ड एन एग्रीगेट ऑफ सिक्सटी राइट मतलब अगर चार साल का आपका पूरा है तो उसमें आपको किसी में सेवेंटी आ गए किसी में फोर्टी मतलब फिफ्टी फाइव या जो भी एक्स वाइज एट परसेंट आया एग्रीगेट सिक्सटी रहना चाहिए अब एम्स पी जी आई एन आई सी टी में कन्वर्ट हो गया नए रूल्स हैं नए चेंजेस हो रहे होंगे तो आप अभी उसका मत सोचिए अभी आप बस पढ़ते चलिए जब भी आपके टाइम पे मतलब अभी नेक्स्ट ईयर जो गाइडलाइंस आएंगी उस हिसाब से थिंग्स विल बी मच अपडेटेड नाव सम गुड एम सी क्यू बुक्स रिगार्डिंग नेक्स्ट ओके सो नाव एम सी क्यू बुक्स ऑल दो वही है कि आप धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं जब भी आपको करना हो दिस आर द बुक्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा uh, अगर आपको स्पेसिफिकली एम बी बी एस फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो दिस इंक्लूड्स एवरी बुक लाइक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं और एम सी क्यू बुक्स एम बी बी एस फर्स्ट ईयर में आई विल प्रेफर कि आप बुक्स ले लें क्योंकि आप उसे पढ़ सकेंगे सेकेंड ईयर से आप यूजअली सीनियर से बुक्स ले लेते हैं तो दैट इज़ फाइन ओके एंड रिव्यू बुक्स अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की चाहिए तो यू कैन वॉच दिस वीडियो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल योर नोट्स हेल्प मी ओके सो अगेन मैं बता चुका हूँ नोट्स आपको कैसे हेल्प करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर सो दिस इज द सैम्पल लाइक जैसे यही मैंने कहा कि यू नीड टू यू नो अंडरस्टैंड दैट आपको उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन मनी मेकिंग करना है विद एम बी बी एस विल इट बी पॉसिबल एम बी बी एस में सब कुछ पॉसिबल है इट ऑनली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू प्रायरटाइज हाउ यू मैनेज योर टाइम एम बी बी एस इज जस्ट लाइक एन अदर कोर्स अनलेस एंड अनटिल यू ट्रीट इट अदरवाइज ओके सो अब ऐसी बात है अगर आप नहीं पढ़ेंगे दिन भर तो आपके पास टाइम ही टाइम है अगर आप पढ़ेंगे दिन भर तो आपके पास टाइम नहीं है यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि अच्छा मैं दिन का अगर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ ज़्यादा नहीं आधा एक घंटा भी यदि दिन का मैं पढ़ रहा हूँ दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको ऑब्वियसली सोशल लाइफ बनानी पड़ती है और आपको दूसरी स्किल्स अगर चाहिए हो या आपको पार्ट टाइम मनी मेकिंग वॉट एवर यू नीड टू डू देर इज़ ऑलवेज अ टाइम जस्ट डिसाइड अ गोल्डन रूल कि दिन का आधा एक घंटा पढ़ना है दैट्स इट उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं यू आर वेरी गुड इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद इट सो एम बी बी एस ऑफर्स टाइम फॉर एवरी थिंग इट ऑनली डिपेंड्स ऑन द पर्सन राइट सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि समन इज गोइंग इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एनी थिंग डिफरेंट नो नथिंग इज डिफरेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो दैट प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट हो फर्स्ट ईयर बिल्कुल सेम है ना आप वही तीनों डिपार्टमेंट जाएंगे वहाँ की फैकल्टी हर कॉलेज में कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छा रहता है कुछ फैकल्टी से आप कनेक्ट नहीं कर पाते इरिस्पेक्टिव आप जाइए क्लासेस सुनिए फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप पूरा वही करिकुलम अपना फॉलो करेंगे इतना हॉस्पिटल एक्सपोजर है नहीं सेकेंड ईयर से धीरे धीरे पोस्टिंग्स रहेंगी तो पोस्टिंग्स वाला पार्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डिपेंड करता है कि आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है म
so now uh, this is another question that this guy is getting a good score he will be getting a college but right now i think he is confused ki uski continuity nahi ban padi padhne ki so this is the key agar aap basically war ek quote hai ki you do not miss the uh, you do you are not haunted by the war you miss it okay so abhi aap ek jang se nikle ho ab dusri jang mein jana hai to thoda break to lo to don't worry about the continuity agar continuity abhi chhoot bhi gayi hai to obviously कहीं बच्चों की तो एम के पूरे चार साल छूट जाती है राइट फिर वो पीजी के प्रिपरेशन के टाइम ही वापस आती है तो वो ऑब्वियस है जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा किसी की भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अगर आपको नीट यूजी बोल देते कि छः साल बाद है आप पढ़ते जाओ तो आप क्यों पढ़ोगे आपको नीट यू पता थी दो साल बाद है तो आप एक साल पहले पढ़ना शुरू कर दिए तो डोंट वरी अबाउट द कंटिन्यूटी राइट नाउ जस्ट इन्जॉय और आप जो भी कर रहे हो अभी सब सही है ठीक है सो डोंट वरी देन कैन आई क्रैक यू एस टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज अगेन दैट इज़ नथिंग डिफरेंट ठीक है आपको यू के लिए जो भी कंटेक्स चाहिए जो भी पढ़ना है वो आपको खुद से पढ़ना है जो भी रिसोर्सेज हैं आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है और कॉलेज तो कुछ यू का कुछ अलग से पढ़ाएगा नहीं आपको तो डज नॉट मैटर जो भी टाइम आपको मिलता है यू डेडिकेटेड चाहे आप कोई से भी कॉलेज में पढ़ते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ओके सो इट्स नथिंग लाइक दैट कान फाइंड फाइव टॉपिक चैलेंज नोट अगेंस्ट अगेंस्ट वही बात है कि जो नोट्स हैं दे आर द सेम आपको उनमें से कोई भी पांच टॉपिक लेना है और उसको आपको प्रिपेयर करना है एंड यू नीड टू जज कि आपको कितना आया तो द नोट्स आर द सेम लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन आई विल ड्रॉप द लिंक सो दिस इज ऑल आई विल मेक द वीडियो शॉर्ट और भी जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में ले लेंगे थैंक यू सो मच गाइज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टे हेल्दी